ンター近藤武夫准教授によるセミナーを開始します近藤准教授どうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそれでは私の方からあの超短時間雇用のことについてお話をさせていただきたいと思いますあの今日はあのこのような機会をいただきましてありがとうございますえっと今からスライドを共有させていただきます皆さんあのこの映像見えているでしょうか今スライドの画面を出しております私の方からあの東大先端研とあのいくつかのあの自治体の皆様それから企業の皆様と連携して取り組んでいる超短時間雇用モデルと地域でのインクルーシブな働き方ということでお話をさせていただきます私はですねこの東大の先端研というあの先端科学技術研究センター略して東大先端研というんですがあの東大の府地研究所の一つなんですけれどもそちらで教員をしておりますで私自身はあの長くですねあの障害のある子どもたちの教育の支援に実はずっと関わってきたんですけど子どもたちの支援に長く関わって彼らがまあ大学に進学をしてでそこからさらに雇用に移行するっていうことまでさまざまな取り組みを行ってきているんですがやっぱりあの課題になってきているのがその働き方の多様性がですねあのやや少なめというか例えばあの身体介助が必要なあの死体不自由のある学生たちですねであの大学まで卒業できるように今なりつつある、まあ、インクルーシブな学び方もできつつあるので、まあ、そういった人たちが進学するってことできてきているんですが、まあ、そこ卒業するとあの障害者雇用の枠組みというのが、まあ、週30時間働くことをまず第一に期待されてしまうで年間12か月連続して働くということを期待されてしまうので、まあ、そうするとなかなかこうフィットしないとかですね。それからあの今大学に進学する障害のある学生たちの中で、まあ、最もあの高い比率を占めているのが内部疾患内部障害のある方々でその次に来るのが精神疾患でその次に発達障害のある方々というふうに、まあ、発生率の順に並べていくとそういったあの統計的なあの分布になっていくんですけれども例えば精神障害のある方発達障害のある方であの内部障害のある方。あの全員ではないんですがそうした方々の中にはやはり長く働くことが難しいという方々もおられるのでやはりその多様な働き方を働き方の方に作っていくということが必要だということで近年はあのこういった取り組みをしているということです。で今日の,あのお話なんですけれどもあの皆様と共有できればと考えていることがあの障害者雇用というのも、まあ、日本は戦後ですね特にあの1976年障害者雇用促進法がまあ、あの障害者雇用率を企業に対して義務化する法的な義務化をするのが行ったのが今から44年前ですけれどもあのそれ以降さまざまな取り組みが日本の中で行われてきていてあの非常に障害者雇用のモデルとしてこの割り当て雇用の制度っていうのは成功してきたモデルであるというふうに言われていて実際そうであると私も考えています。一方であのまだまだあのとはいえその時間の長さ労働時間の長さだったりとか、まあ、日本型の働き方とうまく合わないタイプの人たちとかですねあのいわゆる取り残された人々にあたる方々がおられると思いますのでそういった方々を地域や企業大学が連携してインクルーシブに働くことができる、まあ、基本的には通常の職場の中であの他の社員の皆様と混じり合いながら一緒に働くということを前提にしているんですけれどもそういった働き方で超短時間雇用で働くという取り組みを行ってきていますで、まあ、どういった取り組みを行ってきているのかというのをこの後皆様と共有するとでその背景にある社会的な課題というのをあの皆さんと共有することをこの目的にしたいと思っていますで最初にですね超短時間雇用で働く人の事例をご紹介してでその背景にある考え方や社会的課題でさらに超短時間雇用を地域で実現するために私たちがどういうモデルを立ててあの自治体連携と企業連携と行いながらやってるのかというお話をさせていただきたいと思います。まず最初に超短時間で働く人たちの事例をいくつかご紹介します一般の企業だったりもしくは商店街で取り組んでいただいたりという事例もあるんですけれども障害のある方々と週数時間程度から一緒に働いている事例をご紹介しますで基本的に一番最初にこの,あの取り組みで実際に企業の方とか商店の方に雇用していただくんですがその時に一番最初にその雇い主の方に申し上げているのがその障害のある方を雇用するっていうことを
ちょっと一旦忘れてくださいということをお話ししてます。でまずあ,のあなたの職場あなたの職場のこういう仕事が必要だこういう仕事をやってくれる人,人が必要だというこの職場の困り感人手不足だったりとかあとはですねそれからこういうことをやりたいとずっと思ってたんだけどなかなか取り組めてこなかったという職場のこう課題感や希望ですよねでそういうところにまず注目をしていただいてそこから仕事を生み出していくっていうことを私たちはやります。でまずその仕事を決めるっていうことを行うのであの障害者雇用で障害のある方が来るためにはどうしたらいいかという考え方は一旦捨てていただくんですね。でそして障害のある方々が、まあ、障害者としてその職場に入るというよりもその特定の業務を果たすことができる方で職場を助けてくれる方として雇用するということを前提としていますで,ですのであの業務の対価である時給も一般の労働者と同じ最低賃金以上の妥当な賃金ということでお支払いするで,ですので、まあ、その,あの企業だったり商店主の方としては、まあ、時間がフルタイムで働くわけではなくて非常に短い時間から働きますのであの本当に週1時間とかですねあの、まあ、基本的には皆さんに申し上げているのがその15分単位でどういう仕事をしていくのか職場に来られてからそこからあの時間が来たので帰りますっていうところまで、まあ、15分単位でどういうふうに仕事していくのかということを明らかにするっていうことをまずあの我々とその雇い主とかだと一緒に作っていきますので。まあ、論理的に言うと15分から雇用することができる。でただ、まあ、一般的には週1時間以上雇用しているというケースが多いかなと思います。あとでそのあたりのデータもお見せしようと思いますけれども、基本的には、あの、雇い方としてはなので、フルタイムではないので、イメージとしては、まあ、パートであったり、アルバイト雇用であったり、まあ、そういった形の雇用スタイルとして、まあ、他の労働者の方と一緒に働くっていうことに近いかなと思います。でいくつか事例をご紹介します。例えばですね、この方はあの精神障害のある方なんですけれども、週に数時間だけあの他の社員とあの、これもコンピューターの開発の部署なんですけれども、開発の部署で、まずこの方をこう雇用する前にですね、その部署に出かけていって、この部署としてどういうその職務上の困り感があるのか、どういうことをやりたいと思っているのかということをこうヒアリングをしていきます。でその中で、この職場にあの必要な仕事っていうのはどういう仕事なのかっていうのをこう明らかにしていくわけですね。でそうすると、この、まあ、あるコンピューターの開発の部署だったんですけれども、分かってきたことというのは、毎週ですね、あの日本語の開発用のドキュメントっていうのを、文書、技術文書ですね、技術文書を英語に翻訳して、まあ、アメリカの関連の企業に対してあのお送りする必要があるそれを送るっていう仕事が毎週あるとでただ関連の企業なので、まあ、そんなにそのあの商品として売るような文書ではないので、まあ、あの一定程度のクオリティそ,それほど高いクオリティではなくてもいいけども毎週数時間ずつぐらいはその技術文書を日本語から英語に翻訳して海外に送るという仕事をしなければならないとでその仕事がずっとあると。でただこれをやってくれる人をその課のですね課長さんが、まあ、ど,のどなたか誰かやってくれないかといって声をかけるんですが、まあ、皆さんそれぞれプログラミングの仕事を抱えておられるのであのなかなかじゃあ私やりますよ手空いてまからやりますよというふうに言ってくれる方が、まあ、毎回毎週いるわけではないとでそうすると、まあ、そういった方がいなかった場合というのはその課長さんがこう残業として自分でやるということをやられていると。いうことだっていうことが分かってきたわけですね。この仕事をまずどなたかやってくれる方がいてくれたらと。で、まあ基本的にあのまあじゃあそれそういう仕事って外注して翻訳してくれる企業とかに出してでそれを上げてもらえばいいんじゃないかっていうんですけど、ただでも関連企業に送るのでそれほどその外注に出して高いクオリティのものを返してもらうっていうほどのことではないし、さらに言うとその外注の方とまたやり取りをするっていうそういう仕事ですよね。でそういう仕事というのも逆に発生してしまうので、まあ、できれば内部でこうパパッとやりたいとであのそういったことを考えていたんだけれども、まあ、これまでそこに、まあ、実際にじゃあ誰がやってもらうのかということまでできていなかったのでということが明らかになってきたわけですねその部署の職務分析をしていく中で。でそうすると、じゃあその英語のドキュメントを、まあ、完全なものではなくていいけれども、最終仕上げはその課長さんがやって、その海外に送るっていう作業は、その方がやられる、課長さんがやられるので,で、まずそこの翻訳をしてくれる方っていうのがどなたかいないかということになったというわけですね。
でそこで、まあ、あのじゃあこの仕事をしてくれる人がどなたかいないかということを、まあ、あの我々と連携しているその中間支援組織ですね、まあ、あの就労移行支援等をやってくださっているところとかにあの聞くと、まあ、この方がいいんじゃないかということが上がってくるでその方がある精神疾患のある A さんという方だったんですけれどもその方はあの英語の翻訳英語の文章を日本語に翻訳するっていうことはできるんだけれどもその精神障害の背景に発達障害もあられて例えばあの敬語を使ったりとか謙譲語を使ったりっていうのは非常に苦手であるとあのですので基本的に可能であればいつもタメ口で喋っていたりあの目上の人なのかこの人は目上の人なのか年齢的にあの何歳ぐらい上だからこういう話し方しないといけないのかとかあのこの方はまあ社員さんだけど自分はどういう言葉で喋ったらいいのかとかその敬語謙譲語で人によってどういうふうに合わせて喋るかっていうことを考えていると非常に負担になってしまうという方だったんですね。でなのでできればもう基本的にはもうあのみんなとタメ口でしゃべっていたいとで敬語謙譲語をしゃべるとちょっと軽くパニックになってしまうというタイプの人でした。でただ、この仕事というのは、日本語の文章を英語に翻訳するということなので、英語の文章をあの適切な敬語や謙譲語が含まれた文章に変換するということではないわけですね。日本語を英語に変えるということですので、まあ、それほど問題がない。しかも技術文書ですから、敬語、謙譲語というのは特にありませんので、あのこれはもう問題がないということになって、じゃあその方、あのお願いできますよねということになりました。でさらにあの服装も襟付きのシャツを着たりとかネクタイを締めたりっていうのはちょっと感覚過敏があってかなり難しいとでそれからあのひげを剃ったりとか髪をいつも短く切ったりっていうのもその感覚過敏の関係で少し苦手であるという状況がある方なんですよねで,ですけれどもここでまあ職務定義としては彼にお願いしたい仕事というのは日本語の技術文書の翻訳ができればもう全く問題がないですので例えば客先に立つわけでもないしそれからあのいつも周りの人とコミュニケーションするって言ってもその内部の担当の課長さんとやり取りをするっていうことなので、まあ、敬語謙譲語の問題もないしということでじゃこの方あの、まあ、面接に来られた時もこういったラフな格好で来られて「おこんにちはよあの俺なんとかだよ」みたいな感じでこういわゆるタメ口ですよねで話すっていう形で来られたんですけれども、まあ、職務上これ特段問題ないですよねっていうことになって理解していただいたので、まあ、そのままこの仕事を採用していただいてでその課長さんも毎週行わなければいけない仕事というのを、まあ、この方があの実際短い時間しか働けない方なんですがその働ける範囲でこの業務をしっかり担っていただけるので、まあ、非常に高い満足度が得られたというケースがありました。でそれからですね他にも例えばこれはあの精神疾患のある方ではなくて死体不自由がある C さんという方なんですけれどもまあ難病があってあのもう24時間あの呼吸器をつけておられてまあほぼ寝たきりに近いで身体介助もあの常に必要というタイプの方なんですがまああのテレワーク遠隔で働くということには問題がないのとその指先の動きはあの動かすことができるのでコンピューターを操作して作業するということはできます。ですのでこの方にはあるコンテンツの制作部署でその,あの制作物の進捗管理、まあ、どういうふうにその制作物、まあ、あのプロジェクトとしていつ頃までにこういうのをこう仕上げなきゃいけないっていうそれを今どこまでできてるかっていう分析をしていくっていう仕事があるんですけどもでその,あの進捗状況、まあ、ここがあのちょっと遅れてるとかですねここが早まってるとか。この作業してくださっている方の効率がちょっと遅くなっているなということであるとかそういった進捗管理や分析のことというのを毎週やってくださってそれを管理職の上長の方に報告をしてくださるという仕事を週に数時間この方であれば週6時間であれば働くことができるという方だったのでそうやってご担当いただいているということですね。でもちろんその仕事というのは通常であれば管理職の担当者が行う必要があるんですが管理職他にもあの臨機応変に急にやってくる政策業務への対応だったりとかですねあの急に起こったトラブルの対応であるとかそういったこともたくさん抱えていてでその中でこうしたあの毎週必ず行わなくてはいけない進捗管理や分析職務分析の仕事ですよねでそういったことというのはこの方がしっかり担当してくださってその管理職の上長の方に報告してくださるのであのスタッフの方は、まあ、臨機応変な仕事に対応することができる時間が避けてでかつあのいわゆる残業の時間等ですねそういった時間も減るっていうことができるので、まあ、非常に満足をしておられるという事例でした
で他にもですねこれはあるテレビ局の制作会社での事例番組を制作しておられる会社での事例なんですけれどもあのまずそのプロデューサーの方とディレクターの方にお話を伺ったんですけれどもそうするとですねあのそのプロデューサーディレクターの方というのは今非常に困っておられることというのがそのアシスタントディレクターのなり手っていうのが今どんどんいなくなっている若い人がそのアシスタントディレクター AD さんというと、まあ、相当そのいろんな仕事をこなさなきゃいけないでなんかブラックな仕事だみたいなイメージが非常に広がっているためになかなかそのなり手がいないと。でそうするとそのプロデューサーの方の本務というのは例えば予算の管理をしたりとか、まあ、どういったタレントの方に番組に出ていただけるかっていうのをあの計画を立てたりそれから他にはあのこういった番組企画を立てなきゃいけないのでそのディレクターの方と一緒にそのリサーチをしたりさまざまな調査をしたりとか、まあ、そういったことに時間をあの取りたいところではあるんですけれども、まあ、AD さんが実際この現場あの十分にいないので。あの番組の撮影が始まると例えばそのお弁当を買いに行ったりとかですねでそれからあとはあの何て言うんですかセットの組み付けをちょっとパッと手伝ったりとか行ったりとかそういうことっていうのはなかなかそのやってくださる方がおられないとでそこで仕方がないのでそのプロデューサーディレクター自らそういった仕事をしているという状況があるとおっしゃっていました。その例えば部分的にでもこの午前で1時間夕方で1時間そのセットの組み付けと解体片付けというのを手伝ってくれるとしたらもうその1時間ずつ増えるだけでも自分はあのホームとしての仕事をやらなきゃいけない仕事に時間が取れるので本当にありがたいとおっしゃっていました。でそこであのこの番組の撮影の現場ではですねちょうどそのすぐ近く撮影現場のすぐ近くに精神疾患のある方が利用されている B 型の作業所があったのでその B 型の作業所から直接この,あのこの実写では B 型の作業所の併用というのを認めていただいているので B 型を利用しながら超短時間で直接雇用で働くということもあの認めていただいていましたのであのそういう形で。少々お待ちくださいそういう形でですねこの,あのセットを組み付けして解体するっていう仕事に、まあ、B 型から直接来ていただいて作業するということをしていただいてますでただ併用を認めていただいているのであのいわゆる施設外就労という形ではなくて、まあ、直接雇用という形で直接この方々にお金を支払いしているということを認めていただきました。で実際あのこのテレビ番組にはですねその番組の終わりにスタッフロールが流れるんですがそのスタッフロールの終わりにはこのお二方働いてくださってるんですけどお二方のお名前とあとその B 型の作業所の名前が協力として出てくるというねでそういう形で働いていただいていました。他にもこれは商店街の例なんですけれどもあのこれまで障害のある方を雇用したことがないという商店街のパン屋さんですね商店街で何店舗かパン屋さんを担っておられるというところですでこの方はあのちょうどですねこれあの NHK でもこれ神戸の事例なんですけど NHK でも特集していただいてこれあの NHK の番組のウェブサイトですねウェブサイトを見ていただけたらと思うんですけどあの実際に週1時間週1日1時間デニッシュパンの整形をするということをやってくださっているという人の例ですね。でどんな感じでやっていたかというと、まあ、この方はですね先ほど今あのウェブサイトの方にも出ていただいてた方なんですけどすごくユニークなパンをいろいろ作られる方でですねあのパンの中にあのぬか漬けのきゅうりが1本入ってるみたいな。すごいユニークなパンが入ってたりとかするんですけどもそういうのを作,作られている方で、まあ、あのこの方の希望としてできれば客先に立ってそのお客さんの,あの反応を見たいとレジに立ってですねでそういう希望があるんだけれども、まあ、基本的に一日中パンの製造に時間が取られていて店舗での接客に立ってお客さんと交流するってことができていないと。でなので週1時間でもこの作業を手伝ってくれる方来てくれたらという希望があったわけですね。でただ障害のある方を雇用するってことはこれまで考えたことがないので、あのどういうふうに来てもらったらいいかというのは分からなかったと。でそこでこの超短時間で、あのまあ、これまで働いたことがないんだけれども、この知的障害のあるじいさんという方ですね、その方に来ていただいて、電子出版の請求をするっていう仕事を担っていただくと。でそうすることによって、双方にとって、まあ、このパン屋さんの,あの方にとっては、
あの1日1時間でも客先に立ってお客さんと交流することができるでこの知的障害のある爺さんにとってみると将来パン屋さんで働きたいと思っていたけれども働いた経験っていうのはないので、まあ、まずこういったところから働いてみるっていうことがあのできるという両者にとっていい面があるということをですねこういう形で働いていただいていましたで他にもですねあのこれは飲食店なんですけれどもあのこれはある老舗の料理店での例なんですがあのまあアナゴを使った料理が有名なところなんですけれどもそのアナゴを焼く業務だけを専門的に担当している精神疾患のある方がおられたり他にもですねお米を炊くっていう仕事だけを専門にやっていただいている例があったりしますでこういうふうに、まあ、人手不足でなかなかその作業の,あの担い手がいないという中特定の業務を少しずつでも担ってくれる人がいるということは本当にありがたい存在だというふうにおっしゃってくださっていました。まあ、一時期コロナでですね、お店がまああのクローズしていた時期もあったんですけども、今またあの開いていて、同じように働いてくださっています。で他にもですね、いろんなあの今の事例、まあ、神戸市だったり川崎市だったり、他の自治体での事例をご紹介したんですけれども、他にもですね、あの川崎市の事例は、この短時間雇用創出プロジェクトというウェブサイトがあって、そこには、あの書籍ですね、優しい雇用へのアプローチという本を川崎市の皆さんと一緒に作ったんですけれども、それが全編ダウンロードできるようになっています。で、その事例ですね、この方は。あの川崎市内の書店で図書装備という仕事をやっておられます。で調子の悪い時には週1回、いい時には週5回、1日3、5時間程度、他のスタッフの皆さんと混じり合いながら一緒に働いていると。いう方の例ですねでこの方もやっぱり短い時間での働き方が必要だったということですね。でこういったまあ本当にあの業種や職種職務にとらわれず本当にさまざまな仕事をいろんな企業でやっていただいています。であの、まあ、ここから少し背景のお話に入っていこうと思うんですけれども、まあ、今障害のある方とその周辺を見ていくとこれ外側の丸がですね日本の総人口を表しているんですけれども、まあ、今あのどんどんその65歳以上人口の人々というのが増えてきているわけですね。まあ、昔はその企業で働く人ということをイメージすると、まあ、若くて健康な成人の男性ということがイメージされてたと思うんですけれども、まあ、実際今日本はまあ人口減少の局面に入っていてかつ超高齢化がどんどんどんどん進んできていてですねその若くて健康な成人の男性という方々というのはもう少数派ではないんですけれども決してその多数派ではない状況になってきているということですねで実際には65歳以上人口の方がどんどん増えていっているでこの中には当然何らかの疾患を抱える方々障害のある方々も多くなってきます、まあ、年齢が進んでいくと何らかの,その内部障害であったりとか視覚聴覚視体不自由であったりそういった障害を得るっていうことは多いわけですのでそういった方々もどんどん増えてきているということですね。まあ、引きこもりやニートと言われる方々、まあ、失業者と言われる方々の中にも当然障害のある方々おられるわけで、まあ、あのよくこれからあの人口減少になって高齢化が進んで、まあ、多様な人たちが働ける仕事を今後作っていかなければいけないみたいな議論がありますけれども実はもうすでにその多様化、まあ、人口の多様化というのはすでに起こっていて多様性というのは今もう目の前にある状況で。本当にその中小企業等でもあの人手不足人材不足というところにはあの本当に困っておられる方々が多いということですねその実感を持っておられる方々も増えてきているんではないかと思いますでただそこでイメージしている労働者像というのがやっぱ若くて健康な成人の男性みたいなことをイメージしていると当然そのあの潜在的な労働力になっている方々っていうのを生かしていくということはあのうまくできないという背景がある。わけですねそこであの超短時間という形には当然障害のある方々をこれまで労働力として見なされなかった方々を通常の職場の中にどんどんどんどん入っていっていただくというあの目的もあるんですけれどもそれはあのそういった方々も働ける職場を作ることによって企業サイドとしては多様な方々を雇用する可能性をどんどん上げていっていただくとそういう意味合いもあるということですね。で障害のある方々は今日本の人口の中で日本の統計だと大体 7% ぐらいいるというふうに言われています
で身体障害のある方々が、まあ、半数ぐらいを占めてるんですが、まあ、あの精神疾患のある方々精神障害のある方々の比率というのもどんどん増えてきているということですね。で一方で、じゃあそういった方々が一般の企業の中でどんどん働いておられるかというと、今、まあ、あの18歳から64歳までの労働者人口の中で、まあ、在宅障害者、家におられる方々がどれくらいいるかというと、まあ、その 5% ぐらいはいるというふうに言われているんですが、実際にその企業の中で雇用されている方というのは、まあ、0.7% にとどまっていますので、やはりその一般の企業で働く障害のある方の数というのは非常に限られている状況があると。いうことですねでちょっとここで超短時間雇用で働いている方の,あのこれまで私たちが追跡できている方々の属性のデータをお見せしています。で男女比でいうとまあ大体半々ぐらいですね。で年代でいうと20代30代40代比較的若い方々が多いです。で障害の種別としては精神障害のある方。この精神障害のある方ってあの背景に発達障害のある方もあの少なくないですね。でまあ、こういった方々が多く占めていると。で何らかの形で手帳をお持ちで手帳の種別を見てみると大体半数ぐらいがですね精神障害の手帳の1級または2級をお持ちの方で大体半数を占めます。で3級の方で B1、B2 と書かれている方はこれは知的障害のある方ですね。まあ、そういった方々が占めているということで。あの精神障害の手帳、まあ、2級をお持ちの方というのは、まあ、なかなかあの通常の職場の中で働くことが難しい方に2級が出されるということがあると思うんですけどもただですね、まあ、見方を変えてみると、まあ、いわゆる週、まあ、フルタイムで年間12ヶ月連続してフルタイムで安定して働くということは難しいかもしれないんですけれども超短時間雇用で特定の職務が明確になった形でその役割をしっかり果たして働いていくということはできているというふうにも逆説的に言うことができるつまり働き方の方がもうちょっと多様になってくれればですねあの十分働くことができる方々もおられるということですね。これ同じデータなので、まあ、見ていただければと思います。で大体あの精神障害のある方々手帳をお持ちの方の精神疾患の種別なんかを見てみても、まあ、大体あの障害者雇用の実態調査と、まあ、変わりのないような分布になっているということで、まあ、統合失調症や気分障害のある方がすごく多いということですね。で職種なんですけれども、まあ、職種なんかを見てみても本当にさまざまな職種がありますあのよく、まあ、清掃みたいなものが多いんじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、まあ、清掃っていうのは本当にあの必ずなくならない仕事なので非常に重要な仕事だと思いますけれども職種自体は本当にさまざまですね冒頭に挙げたようにあのまず職種ありきで仕事を作るってことは私たちやりませんのでまず企業に出かけていってその企業で困っていることは何かやりたいと思っていることは何かということを明らかにしていってその職場にとって価値のある仕事をまず生み出していくとでただその仕事が、まあ、あのフルタイムの方が担当するというよりもその職,職務の粒というのをやや小さめにあの厳密に決める分析をすることによってそこにあの障害のある方々でもこうマッチングしていけるように明確にしていくということですね。でなのであのまず職種ありきっていうことではないので仕事自体も本当にさまざまなものが出てきているという状況です。で先ほどあの統計上はもう本当に精神障害のある方々が多数派を占めている発達障害のある方々が多数派を占めているんですけれども、まあ、実際には本当に死体不自由のある方とか感覚障害のある方とか、まあ、他にもあの難病のある方々だったりがんのサバイバーだったりとかあの引きこもり元ホームレスだったり、まあ、いろんな方々が働いておられるということですね。で労働時間数を見てみても、まあ、大体あのすごくざっくり簡単に言うと週6時間ちょっとぐらいが一番多いですね。で週あたり1日または2日働かれるという方が非常に多いです。でそういうあのデータが出ています。でまああのそれぐらいの時間数で働かれる方々の中で一番多い方々というのが今のところ精神障害のある方発達障害のある方が非常にこれまでの取り組みでは数として多くなっているということですね。でこれはあの精神障害の手帳を取られる方々精神保健福祉手帳を取られる方というのは、まあ、私たちの研究室では神戸市や川崎市と特に深い連携を持ちながら取り組みを進めているんですがどちらの市においてももうあの
、精神の手帳を取られる方の数というのが毎年どんどんどんどん増えてきていると。いう状況ですねでこれは精神障害のある方々が増えてきているというあの見方もあると思うんですけども、まあ、実際のところはあの手帳を取るっていうことに対しての、まあ、スティグマ社会的な楽因というかね負のイメージみたいなものが、まあ、だんだん少なくなってきて、まあ、理解が進んでいて、まあ、手帳を取ることによってさまざまな福祉的なサポートもしくは障害者雇用の対象になるであったりとか、まあ、そういったメリットの面が知られるようになってきたというところがあるのかなと思います。もともとおられたけれどもあの新たに、まあ、あの自分で手帳を取ろうと判断される方の数が増えてきているということなのかなと思います。でまあ日本のですね、まあ、障害者雇用の施策の中ではあの先ほど申し上げたように、まあ、年間12ヶ月連続して週30時間働くで障害者手帳を持っている方をそうやって雇用すると障害者雇用率制度の中では、まあ、企業が1人雇用したとしてカウントされる、まあ、そういう雇用率制度というものがあるわけですねその背景になっているのが改正障害者雇用促進法という法律です。でその法律の中では、まあ、一般企業の中での障害者雇用を作っていこうという取り組みがもう今からあの1960年代からずっと行われてきているわけですね。であの特徴としてあるのはその政府事業による中間支援事業が非常に手厚いというところがありましてその一般の企業の中で雇用していくことを支えるために例えば就労移行支援事業ですね。一般のの通常の企業であの雇用されるようにサポートしていくものですねそういったものもありますし他にもあの A 型の事業所ですね就労継続支援 A 型事業所というのもあります、まあ、昔福祉工場と言われたものですね、まあ、福祉的就労の,あの1種類ですでそれからあとはあの B 型の事業所継続支援の B 型事業所もあります、まあ、そういったものもありますし他にもあの例えば職業センター障害者職業センターであったりとかですねあの障害者就業生活支援センター、まあ、いわゆる中ポツとか週ポツと言われるところですけどそういったものであるとか、まあ、本当にさまざまな中間支援事業者が非常に分厚くあるということです。でこれはあの障害以外の分野になると例えば高齢だったり引きこもりだったりとか貧困だったりとかそういうところっていうのはここまでの,あの分厚い中間支援事業っていうのはないわけなんですよね。でただあのこれだけのものができているんだけどこれまでの障害者雇用の仕組みはやっぱり一般企業の中で日本型の働き方年間12ヶ月で週30時間以上働くという形の中にあの障害のある方々をどんどん増やしていくということなので、まあ、そこにマッチしない方というのは、まあ、なかなかその移行が難しかったでそうすると A 型や B 型で、まあ、所属してそこにいるっていうことになるわけなんですけれども実際にはそうした方々の中に、まあ、短い時間であれば一般企業のところで働けるっていうところもあるんですがそういった方々がなかなかその希望がかなわなかったと。いう特徴がありますでただこの中間事業者というのが歴史的に非常に分厚く作られてきていてその支援が非常に手厚いというところがあるわけなんです、まあ、そこでこれらの仕組みをもう少しこう,うまく使いながら短い時間の短い時間なら働けるっていう方々の移行も支えようじゃないかという取り組みをやってきていますでこの,あの障害者雇用に残された問題として、まあ、当然あのこれまでのスタイルのですねあの日本型の働き方の中にあの障害のある方々をどんどん増やしていくというアプローチも変わらず必要なんですけれども、まあ、そこで取り残されている人々に対しても機械拡大をしていく必要があるんじゃないか働きたいと思っているけれども長時間働けない障害のある方々との機械格差を埋めていこうという考え方ですねそれから賃金の一般就労との格差という課題もありましてあの B 型の事業所ですね、まああの基本的に最低賃金の適用にはなりませんので月平均の工賃が、まあ、1ヶ月週30時間あの毎日通っていたとしても月平均の工賃が1万 5,000 円ぐらいというのが全国平均でこれをいかにその2万円台に乗せていくかというのが全国の自治体での課題になっているところがあります。で A 型の事業所でも、まあ、平均で全国平均だと7万 4,000 円ぐらいということで、まあ、これをどういうふうに上げていくかということは課題としてあるということですよね。でまあ、そこであのただ B 型の事業所特にあの私自身はあの研究の中で B 型の事業所の方々と付き合いをするということが非常に多いのであの B 型の事業所変わらずあの必要な事業だと考えています。でただ
あの B 型の事業所の中でやっぱり生活支援の機能っていうのは非常に重要だと思うんですけれどもそのあの個人のねその上昇っていうことは当然その事業所の中でも取り組んでいくべきこととは思いますけれどもそれ以外のね一般の企業の中ともうまく連携をしながらやることでその個人に入ってくる収入を拡大するということはできると考えていて長短時間雇用の中ではあの自治体によっては B 型の事業所の併用も認めていただいたりしているということですねそういった課題が何らかの形で解決できないかと考えています。先ほどから日本型雇用の雇い方の中に障害のある方を増やしていくのがこれまでの障害者雇用の取り組みだというお話ししてたんですけれどもこの日本型雇用の方にもですねいくつか特徴がありますでまず一つ目の特徴はやっぱり長時間働く必要があるということですね週40時間障害者雇用の場合だとまあ通常の雇用の場合だと週40時間以上は基本的には働かないようにと。でそれ以上働くってことになると、まあ、あの労使の間でサブロック協定を結んで残業代いくらみたいにして働くってことになってるわけですね。で障害者雇用の場合だとこれがですね週20時間から30時間以上働きましょうっていうことに今度は変わっちゃうということですね。でさらに年間12ヶ月を通じて働くことが通例になってくると。でその結果長時間長期間安定して働けない人というのはやっぱり雇用対象になりにくいという壁があるわけですね。でそれと日本型雇用のもう一つの非常に大きな壁最大の特徴というのは何かというと採用されるときに職務定義がないということですねでいわゆる常用雇用と言われる、まあ、任期の定めのないフルタイムでの雇用、まあ、総合職と言われたりもしますけどそういう仕事においてはあの配置転換がよく行われるんですけれども、まあ、2年に1回とかで部署がこう変わるとかですねそういうことよくありますが配置転換するごとに職務内容が激変してきますねでそうすると暗黙のうちに、まあ、臨機応変に何でもできる人を採用しようというそういう雇用側の期待が出てきてしまうとで障害のある方々というのは本当にいろんな可能性のある方々でいろんな仕事できる方々おられますあのうちの職場においても非常に多くの,あの障害のある方働いていただいていてあのうちのラボだと研究室だとですねもうどの方が障害のある方でどの方が障害のない方かとかもう分からないぐらいたくさん混じり合いながら働いていただいているんですけれどもあの特定分野で本当にできることがあると、まあ、間違いなくできることがあるだけれどもあの障害を理由にして特定の分野で何かできないことがあるというのも当然障害のある方の特徴なわけですね。でただあの日本型の雇用の場合だとどういうふうに配置転換されて配置転換ごとに職務が転職するぐらい変わっていくのでそうするとそのよ雇い主側にはこう余気不安が働くわけですね。今この部署だからうまくいってるけどあっちの部署に行ったらどうだろうとかあっちの部署は出張があるようなとかそしたらどうしようとかもうそういった余気不安が働いてしまって障害のある方々、まあ、何かできないことがある方というのは雇用がされにくくなってしまうという壁があるということですね。あとはそれから職務内容が未定義で、まあ、年功序列の賃金が実現されているというところがあるので、まあ、一定の年齢になった方というのは管理職になっていく慣行があるということですねでそうすると全員にコミュニケーション能力があることが、まあ、新入社員の頃から期待されてしまうということになってしまうので、まあ、一部の方々特定職務を果たす上では非常に高いパフォーマンスを果たす方なんだけれども、まあ、将来の管理職ということを全員が暗黙のうちに想像しますから。でそうするとあれこの方はちょっと難しいかなというふうになってしまうということですね。でまあ障害のある方は以上のような対応は、まあ、難しい場合があるんじゃないかという予期不安が働くのはこれ顕著なんですが実際には何らかの事情がある方例えば子育ての都合があって、まあ、一定期間長い時間働けない時期があるという方々で家族の介護もしくはあの何らかの疾患を得た方々、まあ、がんだったりとかもそうですね、まあ、よく両立支援みたいなこと言われますけれどもで障害はもちろんですし高齢化していって、まあ、高齢になって働くということさまざ、あ、まな、まあ、長い時間働くこととか特定職務は難しいという方々はどんどん出てくるわけですねでそういった方々は労働社会から排除されやすい構造が、まあ、日本型雇用の中に、まあ、そもそも存在しているということですねでそういうところがありますあの実際にはですねこの労働時間の方というのはもう本当にあの裁量労働制なんかではどんどん枠が撤廃されていっているんですけれどもあのいわゆる賃金がちょっと低めの方々とかだと、まあ、生活の
保障するっていうことが主眼になってしまって長い時間働かなきゃいけないというような社会通念があるということですねでそうすると障害のある方々のここに入りやすいのでそうすると長い時間働けない方は受け入れられないというふうに非常に大きなこの労働時間のジレンマがあるということですでそこでまあ私たちとしてはまあ冒頭に説明したようなあの超短時間雇用モデルというものを立てて通常の職場の中にまあ非常に短い時間から働けるという仕組みを作っています。で6つの,あのポイントを挙げてあの雇用していますで。このやり方というのを最後にご説明して私のお話を終わらせていただきたいと思っています。でこの6つのポイントなんですけれどもまず1つ目にはあの採用する前に職務内容を明確に定義するということです。で日本型の雇用の場合だとまず労働者を採用してどこかの部署に配置してその後じゃあこの人に何をやってもらおうかということを決めていくということですね。そうすると前提としてこの労働者側が何でもできる人じゃないといけないということを暗黙の了解にしちゃう。で,ですけれども超短時間雇用の場合は誰かを雇用する前にまずその部署において職務を明確に定義するということを行います。でさらにそれに対して労働時間だったり給与はどれくらいかどれくらいの,あの形で達成をしてくれたらお金をいくら払うことができるかというところまでをまず定義をします。でこれをあの明確にした後でじゃあその形で働いてくれる人その業務であれば遂行できる人でさらに定義された業務がもう遂行できればそれでいいという考え方ですね。でここで、まあ、通常であればその仕事ができる人であれば誰でも働いてもらって構わないんですけれども超短時間雇用の場合だとこの中間支援事業者に関わっていただいてあのこれまでの通常の障害者雇用では働くことが難しかった方々を積極的に採用するということを行っています。さらに、その職務遂行に本質的に必要なこと以外は一切求めないということにしているので、例えば先ほどの,あの敬語をうまく話すことができない。まあ、それは職務上必要でないのであれば求めません。で,ですので、他の事例では、あの、発話そのものが不要なあの職務であればですね、例えば関目があって、あの職場では一言も話すことができないという人も当然雇用できるわけですね。まあ、コミュニケーションはメモであったり、まあ、こちらが話すことは理解していただけるのでそれでコミュニケーション取れますので,で職務遂行に口頭で話すということが不要なのであれば、まあ、そこの能力は求めずに職務が遂行できればどんどん採用していくということですね。でそれともう一つは同じ職場で共に働くということを前提にしていただいていて。例えばですね企業によってはあのうちの企業障害者雇用を一生懸命やってるって聞くんだけどあの社員さんからですねあの聞いてるんだけどその障害のある方って一体どこにいるんだろうねみたいに言われる方もおられるんですねつまりあのどこか特別の場所で障害のある方が働いておられるっていうケースがあると。で長短時間雇用の場合だと、まあ、これはあの一つのこうフィロソフィーみたいなところがあるんですが同じ職場で一緒に働いていただくということを前提にしてます。例えばあ,のある部署の中でその社員さん、まあ、俗人的な職務分析っていうのを行っていくんですがこの社員さんが持っておられる仕事がもうこれだけの仕事があるとでいずれの仕事も非常に重要な仕事なんだけれどもこの社員さんに特に力を発揮してもらいたい仕事はどこかというのをその上司の方とお話ししますでそうすると例えばこの2つがこの社員さんにはとても向いているのでまずこっちをやってもらいたいと思っているでそうなると例えばデータ入力や英訳の仕事というのもただ重要な仕事なのでそこで残業が発生しているということがあればこちらの方にむしろあの時間を振り向けていただいてこの英訳やデータ入力の仕事というのはその強みを持っている方に入っていただいて一緒に働くということをやっていただいているというような形ですね。でこういった形の働き方というのを企業の中で作っていって同じ部署で一緒に混じり合いながら働いていただいています。あちなみにあのこういう形で,あのです、ね、働くやり方は、まあ、ソフトバンクの中ではあのショートタイムワークというあの社内制度にしていただいてあの実施してきているんですけれどもこのショートタイムワークアライアンスという企業アライアンスもソフトバンクさんを中心になって作っていただいていて、えー、とこういうウェブサイトもあるのでもしよろしければ見ていただけたらと思うんですけれども。えっと、今、このアライアンスに参加してくださっている企業数が、えっと、100あ190社を超えたような状況ですね、もう障害者雇用率に関係なく、まあ、短い時間からでも雇用するという形、多様な方を雇用するということをやりたいという企業がどんどん増えてきているということですね、そこも見ていただけたらと思います。
でそれと5番目の要件としてはあのこの超短時間雇用を創出するための地域システムをあの私たちと連携した川崎市や神戸市の中ではあの作っていただいています。でまずあの東大先端研とその市役所の方で共同研究の,あのやり取りをしてですねこの市が持っている中間支援事業者ですねあの就労の支援を行っているのセンターを市がいくつか持っているので,でただこれまでだと、まあ、障害者雇用率にカウントできるタイプの人たちを、まあ、就労移行していくということだけをやっていたのであのそこを少し変更させていただいて、まあ、企業に出かけていって新しいその働き方ですね職務を生成するというやり方ですねそれは私たちの方であのやり方を作っているのでそのやり方を知識移転させていただいてその各企業の中であの仕事を作っていくでさらにそのやり方でその職務であればできるっていう方がいたらそのマッチングもしていただくでさらに定着もそこに対して支援していただくで場合によってはその複数の企業間で障害のある方が短い時間ずつダブルワークするみたいなことも作っていただく。でさらに市役所の方ではあの工業団体とも連携していただいてあの企業をその市内での企業を紹介していただくとでそういったやり方を作っていますでさらに市役所の方ではですね障害者の雇用促進の受け入れ部署のところが、まあ、中心的なあの受け入れ部署になるケースが多いんですが例えば困窮者の支援だったり生活保護や産業育成文化広報のようなところとも横串を刺した連携をお願いして作っていただいていて。まあ、そこから生活保護のところから労働者が紹介されてきたりとかですね、まあ、いろんな連携を作ってきているところです。でこ,うこの企業の方の連携は参考例なので見ていただければと思います。で以上のようにですね、まあ、そのあの自治体内での組織を新しくネットワークを作ってでさらに超短時間雇用が実際に一つの企業の中でできていくまでにはまず一番最初に今日皆さんにこうやってお話ししているような超短時間雇用の考え方でそれによってあの障害のある個人それからその方々と一緒に働く企業でさらにそういった形で働く人を増やすことによって社会全体にどんな利益があるのかということについても理念共有を行いますこの理念共有というところをしっかりやっておかないとあの短い時間で働いてどういう意味や価値があるのかということが、まあ、一般のあの働くって言ったらまずフルタイムで年間通じて働くことでしょっていうことがイメージにある方々にはこうピンとこないところがあるのでまず理念共有させていただいてでその後職務定義をしてあこの仕事をしてくれる人がいたらうちの職場すごく助かるよねっていう仕事を生み出していくでさらにそれをあのそ,のその形だったら自分たちは働けるっていう方をマッチングするこれは市内システムを使うということですねでさらにそこからあの実際の雇用に向かっていくとでこういうフローを作って実践をしていますで最後にあのこれはあの積算型雇用率っていう、まあ、独自の雇用率の算出っていうのを各自治体にお願いしてあのやっていただいていますで。これはこういう制度日本にはないんですけれども既存の障害者雇用率だと一つの部署で年間通じて週30時間手帳を持っている方を1人雇うと1カウントできますよということなんですがこの超短時間のやり方だと一つの部署で週4時間の人が1人いますよみたいなことが出てくるわけですね。でそれが例えばでも1人は4時間ぐらいなんだけど企業全体で見ていくと例えばそれが8人ぐらいいたら32時間とかですねもう30時間超えてきますよとでそうするとそれを雇用率として1カウントっていうことができませんかっていうことをあの政策提言をしていいるととうことですねで他にもあの川崎市や神戸市においてはあの従業員数が 45.5 人以下のいわゆる中小企業の方々の参加が非常に多いのでもうそういった方々そもそもその雇用率を充足していく義務法的義務はありませんのであの川崎市や神戸市で行っていることは地域全体で例えば一つの中小企業ではあのお一人だけ週数時間雇っていただいていてかつその職場としても本当に助かっている仕事ができてきているとじゃあそれを地域全体で全部まとめていくと例えば川崎市全体で30時間換算すると何人分の雇用を生み出しているかというような、まあ、地域の雇用率っていうのを算出するということもやっていただいています。でそうすることであの例えばウェブページ上に、まあ、こういったあの例えば川崎市雇用率を算出するのにあの市内のこういう企業の方々がご協力くださってますよというのをウェブサイトに掲載していただいたり、まあ、そういうことをやっていただいているということですね。
以上であの私のお話は終了なんですけれども、まあ、これまであの何年もかけてですね川崎市であったり神戸市であったりそういった仕組みというのを作ってきていますで一番最初にはソフトまずあの選択権の中でフィジビリティスタディを行ってあこういうやり方で雇用するとうまくいくぞという基礎的なモデルを作ってでそれを最初はソフトバンク社であの連携をしてショートタイムワーク制度という社内制度を作っていきました。でただそうするとやっぱりあの中間支援事業者とうまく連携をしていくという仕組みが必要になってきますのでそれを最初に川崎市でまずあの川崎市と連携することによって先ほどお見せしたような市内のシステムというのを作っていったわけですね。でそれがあのうまくいった段階で今度は神戸市さんとも連携をして神戸市ではさらにあの修備の,あの就労支援、まあ、作業所ですね作業所のサービス併用なんかも認めていただくような形で、まあ、さらにあの新しい展開をやっていっていると。いうところですねこういう取り組みを行ってきています。で最後あの資料として社会的インパクトの例として、まあ、こういう短い時間でも働く方が生まれた時に、まあ、例えばあの生活保護等へのポジティブなインパクトですねそういった試算なんかも行っていますのでもしよろしければ見ていただければと思います。で他にもですねこれは昨年度から始まったんですがあの週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用に対する支援措置も、まあ、こういった結果を受けてですね新たに国でも始まってきているということです。こちらはあの厚生労働省の資料を持ってきているのでよろしければ見ていただければと思います。あの超短時間雇用モデルは実際やってみるとあのリモートワークとも非常に相性が良くてですねやっぱりリモートワークのポイントって業務内容とその評価の仕方でそこに対応する報酬はどうなのかということを明確にするっていうことが結構ポイントですでさらに業務を行ってもらったことによってその部署に対してどういう利益が出てくるかっていうのが明確になってきているっていうこともポイントですで業務とそれを遂行できる人が適切にマッチングされているっていうこと業務の手順やルールが明瞭になっていることっていうのもあのリモートワークにおいては非常に重要だと考えますでそうするとこれは超短時間雇用の職務定義のメソッドと、まあ、非常によく一致しているのであの超短時間雇用で働いていた方が、まあ、リモートワークにも移行しやすい実はうちの,あの研究室でもそうなんですけれども、まあ、非常にそういったメリットがあるなと感じていますあの今これまで申し上げてきたことというのは、まあ、雇用を得ることによって当然収入を確保して生活保障していくというのはすごく重要なんですけれどもあの実際にはまあ長く働くことによって厚生年金に加入できるとかそういうセーフティーネットのようなことというのがポイントとしてあったりもします。でただあの私たちの研究室で働いていただいている方もそうなんですけれども実際にはですねその社会的所属ですね、まあ、どこかの,あの部署でその当てにされて頼りにされて一緒に働くっていうことによって、まあ、自分はあのこの企業で例えば私の研究室でも私の研究室でこういう業務をこういうふうにやってるんですよっていうことをこう周りの人にもその方の周りの人ご家族だったりとかご友人だったりとかそういう方にもしっかり伝えることができるとでそういうことで社会的なアイデンティティを得ていくで雇用から得られるものって、まあ、収入だけではないということですねそういう面があると思いますでなのでこうした形でインクルーシブな働き方を作っていくということは非常に重要だと考えていますどうしてもその労働から排除されるとですねそれはあの貧困と言われたり引きこもりと言われたりとか将来不安と言われてかつそれが公的扶助か家族の支援しかないみたいな問題だと言われちゃうんですけれども実はその労働社会の方を、まあ、あのもっとここに包摂してあげるっていうことによってあの多くの社会課題が解決できるのではないかと考えて以上のような取り組みを行っています。すすすいいままままませんんちょっっっととと時間オーバーしてしまったたたでででがが以上で私のお話は終わりりうう思ありがとうございいあありりあ